So, Dr. Matema, what do we know about the coronavirus in children so far? So, uh, it is very interesting. Um, from what we've seen, certainly uh, initially out of China, the bulk of the infections. Dastab, xitoyda infeksiya yuqqan katta yoshli kishilar ko'plab og'ir kasalliklarga duchor bo'lgani. Faqat 6 foiz hollardagina infeksiyalar bolalarda og'ir xastaliklarni keltirib chiqarganiday qiziq vaziyatga duch keldik. Shuning uchun ko'rib turganingizdek, bolalar dahshatli yoki og'ir kasallikka uchramas ekan. Biroq epidemiya keng tarqalib borayotgani sari manzara o'zgarmoqda. Xabaringiz bor, qo'shma shtatlar, shuningdek Yevropadagi ko'plab yoshlar koronavirus infeksiyasini yuqtirganiga guvoh bo'lyapmiz. Olayotgan ma'lumotlarimiz yangilanmoqda, juda tez o'zgarib bormoqda. Lekin keksalarning og'ir kasalliklarga chalinishi va bu yomon oqibatlarga olib kelishini aniq qilib aytishim mumkin. Albatta, bolalar ham infeksiya yuqtirishi, yengilroq kasalliklarga chalinishi mumkin. You know, I would say that clearly the risk mostly lies among the elderly. When I say risk, I mean risk of sort of bad disease or bad outcome. But um, but children can certainly be infected and also have certainly milder disease. So why this virus seems to be sparing children somehow? Yeah, so this, this again is very interesting. So uh, again, you know, I should stress that some children for sure can get disease. Ha, bu juda qiziq. Shuni alohida qayd etishim lozimki, ayrim bolalarda kasallik alomatlari bo'lishi mumkin, lekin u og'ir kechmaydi. Masalan, zotiljamning yengil ko'rinishi, ya'ni arzimas bo'lishi mumkin. Bolalar go'yo kasal bo'lmasligi haqida har xil o'zaro raqobatlashuvchi nazariyalar bor. Ayni paytda virus SARS-CoV-2 deb ataladi. Unga o'pkada mavjud ASE2 retseptori kerak. Kasallik rivojlanishi uchun virusga o'sha retseptor kerak bo'ladi. Bolalarda kasallik og'ir kechmasligi haqidagi bir fikrga ko'ra, ayni retseptor ularda yaxshi rivojlanmagan bo'ladi. Shuning uchun virus bolalar o'pkasidagi tizimga chuqur kirib bora olmaydi. Ular virus yuqtirsa ham, og'ir kasallikka duchor bo'lmasligi sababi shu bo'lsa kerak. Bu bitta nazariya. Boshqa bir nazariyaga ko'ra, bolalar o'pkasi odatda sog'lom bo'ladi. To'g'rimi? Bu juda muhim omil. Bunga Xitoydan olingan dastlabki ma'lumotlar bilan tanishganda guvoh bo'ldik. Ularda keltirilishicha, tamaki chekkan yoki boshqa o'pka kasalliklari bilan og'rigan kishilar orasida o'lganlar ko'p bo'lgan. Are there any groups of children that may have greater risk of complications? Well, you know, uh, I think children who have other immunosuppressive chronic conditions. Bilishimcha, immunitetini pasaytiruvchi surunkali kasalligi bo'lgan bolalar qaltis guruhga tushib qolishi mumkin. Hozircha bunga jiddiy isbot qo'limizda yo'q. Barcha yoshdagi odamlar bilan bog'liq katta-katta raqamlar qo'limizda bo'lsa-da, bunday guruhga mansub bolalar kasallikka ko'proq duchor bo'lishi haqidagi batafsil ma'lumotlarga ega emasmiz. Tasavvur qilish mumkinki, o'pka kasalliga chalingan bolalar zotiljamga moyil bo'ladi. Astma, ko'ksov kasalligi ham jiddiy yoki qaqshatqich oqibatlarga olib kelishi mumkin. Despite the fact that the mortality rate is highest among, as you said, older people, most countries report a high rate of infections among younger population, children included. How it is explained? So, you know, uh, I, I, think, I think this really has to do with, you know, older individuals in general have a lot of other conditions, right? Bilasizki, odatda keksa kishilar, o'pka, qon bosimi balandligi, diabet singari hayot uchun kurashni talab qiladigan sharoitda yashaydi. Shunga o'xshash turli sharoitlar ularning kasallikdan tuzalishini qiyinlashtiradi. Yoshlar, ayniqsa bolalarda kasallik yengil kechadi. Lekin ular ham kasal bo'lishi va kasallik ularda hatto jiddiy kechishi ham mumkin. 30 yashar, hatto 20 yashar kishilar qattiq og'rib qolishi, ularga o'pkasini sun'iy shamollatish uchun ventilyatorlar kerak bo'lishi ham mumkin. 
lekin nisbatan olganda ularning kasalligi yengil kechadi. Koronavirus haqidagi dastlabki hisobotlarda bolalar, hatto yosh bolalar qaltis guruhga mansub bo'lishi taxmin qilingan ayrim ziddiyatli hisobotlar ham bor. Kichik yoshli bolalarda kasallik alomatlari kattaroq yoshdagilarga nisbatan og'irroq kechishi mumkinmi? Yana shuni ham qayd etish lozimki, bu sohadagi ma'lumotlar tez-tez o'zgarib turibdi. Juda yaxshi savol berdingiz. Nazarimda bu qayerda yashashingizga bog'liq. Lekin bolada kasallik alomatlari bo'lsa, u albatta tibbiy ko'rikdan o'tishi shart. Tasavvur qiling, agar uyingizda kimdadir koronavirus aniqlangan bo'lsa, u farzandingizga yuqmagani yoki unda hech bir alomat paydo bo'lmaganiga ishonch hosil qilish uchun qattiq tashvishga tushib qolasiz. Yana qaytarib aytaman, dunyoning qayerda yashayotganingizga qarab, xususan qo'shma shtatlarda tibbiy tekshiruvdan o'tish qoidalari qanaqa ekaniga qarab, agar sizda kasallik alomatlari bo'lmasa, tekshiruvdan o'tishning keragi yo'q. Um, there's no reason to be tested per se. Should, should parents do something special to protect their children? Yeah, well, I, th- I think, you know, we should do what we should do for ourselves. Biz o'zimizni himoya qilish uchun qilayotgan amallarimizni oilalarimizga ham qo'llashimiz darkor. Ya'ni, ijtimoiy masofa saqlash juda muhim. Qo'llarni ko'p yuvish aslida kasallikka qarshi kurashishning unchalik murakkab bo'lmagan, ammo juda-juda samarali usuli. Lekin ijtimoiy masofa saqlash ham muhim ahamiyatga ega. Yana qo'llarning sanitariya holatini saqlash ham joiz. Chunki bolalar qo'llari bilan hamma narsani ushlab ko'radi, keyin qo'lini og'ziga soladi. Buni o'z tajribamdan bilaman. Ikki farzandim bor. Bu haqdagi fikrim shu. Yeah, okay. So this is needless to say a really big concern. So the initial data suggested Ha, bu juda katta muammo. Dastlabki ma'lumotlarda koronavirus homilador ayollarning homilasi atrofidagi suyuqlikda yo'qligi aytilgan. Shu tariqa virusning homilaga yuqmasligi taxmin qilingan edi. Lekin Xitoyda o'tkazilgan boshqa bir kichik tadqiqot natijasiga ko'ra, virus homilaga yuqishi mumkin ekan. Lekin bu kichik bir tadqiqotdan olingan xulosa va haqiqatga yaqin. Ikkala ssenariy ham haqiqatga yaqin hamda ayni hol bunaqa holatlarni yaxshilab o'rganishimiz kerakligini taqozo qiladi. Chunki homilador ayol ham, hali tug'ilmagan bola ham bu davrda o'ta himoyasiz bo'ladi. Bunga o'ta jiddiy e'tibor qaratishimiz kerak. Lekin hali ma'lumotlarga to'la aniqlik kiritilgani yo'q. Mm-hmm. How do you see this situation to develop in weeks or months ahead? Yeah, so, um, you know, I, again, it, it, it would depend on where in the world you are. But, um, you know, I think what we're seeing is that different parts... Bu dunyoning qayerda ekaningizga bog'liq. Xitoyda paydo bo'lgan virus dastlab Janubiy Koreya, so'ngra Italiyaga tarqaldi. Hozir uning tarqalish to'lqini har xil bo'layotganini ko'rib turibmiz. Har bir mamlakat virusning o'z tarqalish to'lqinini boshidan kechirmoqda. Ayni paytda uning Yevropa bo'ylab tarqalish to'lqini o'ta jiddiy. Qo'shma shtatlarda qaqshatqich tarzda ortib bormoqda. Hali u aqshda cho'qqisiga yetganini ko'rganimiz yo'q. Demak, uning cho'qqisiga chiqishi kutilmoqda. Ba'zi kishilarning hisob kitobiga ko'ra, buning uchun bir necha hafta kerak bo'ladi. Lekin cho'qqiga yetib olmay turib, ko'rsatkichlar pasaymaydi. Cho'qqiga qachon yetib borilishi haligacha aniq emas. Hisob kitoblar buning uchun 2-4 hafta kerak bo'lishidan dalolat bermoqda. Bu odamlarning hisob kitobi. Lekin shuni esdan chiqarmangki, shundan so'ng koronavirus yo'q bo'lib ketmaydi, balki uning ko'rsatkichlarini jamlovchi qiyshiq chiziq pastga yana boshlaydi. Lekin u birdan yenib qolmaydi. Binobarin, virus yana biroz muddat qoladi. That's what people have been estimating. But now remember, it doesn't mean that after that it goes away. Then then the curve starts coming downwards. Right? It doesn't come down immediately. Uh, so, you know, the, this is going to be with us for a little while. Mm-hmm. 
Mm -hmm. U.S. authorities warned about for about two hundred thousand people may die from this coronavirus. How can they stop this? Prevent this to happen? Yeah, you know. Um, so, you know, needless to say, that's a really troubling number. Um, <clears throat> um, it's hard to say, right? So, um, you know. You know, in in my sort of humble opinion, I I would I would say that you know we whatever we're doing, we need to be doing, but we need to be doing better and harder. Bu odamni xavotirga soladigan raqam ekanini takrorlab o'tirishning hojati yo'q. Uni to'g'ri deb aytish qiyin. Fikri ojizimcha, nima ish qilmaylik, qilishimiz kerak bo'lgan har bir ishni yaxshiroq va qattiq tirishib qilishimiz kerak. Biz nafaqat New York, Detroit va Chicago singari katta shaharlarimizni, qolaversa, kichik shaharlarimizni ham himoya qilishimiz shart. Virus olovga o'xshaydi. Uni odamlar o'zi borgan joyga tarqataveradi. Agar bir kichik joyda buning oldini olish uchun ijtimoiy masofa saqlash, barcha maktablarni yopish singari qattiq choralar ko'rilsa-yu, lekin boshqa chog'roq shaharda aynan ish qilinmasa, epidemiya hamma joyda avj olib ketadi. Shuning uchun ishchil, o'ta ishchil siyosat yuritilishi kerak. Albatta, biz odamlarning hayotini saqlab qolishimiz shart. Buning uchun shifoxonalarda tegishli karavotlar va tibbiy jihozlar bo'lishi va tibbiyot xodimlarini avaylab asrashimiz kerak bo'ladi. And one more question, how would you compare uh, the numbers with uh, traditional flu, let's say? Ah, okay, so, um, you know, traditional flu is also, you know, quite serious, right? Um, and, and we know, you know, it is uh, very serious among the elderly uh, and also among the very, very young. Um, and... Ananavi grip ham uta jiddi kasallik. U keksalar ortasida raqamlar nuqtai nazaridan jiddi oqibatlarga sabab bo'lishi ayon. U kasalliklarga jumladan boshqa koronavirslarga solishtirilsa, shamollashga o'xshab ketadi. Lekin bu yangi virus. Shuning uchun yangi kasallik tarqalgan paytda uning tizimga yuki va oqibati juda og'ir bo'ladi. Agar buni deylik, qo'shma shtatlardagi mavsumiy grip bilan solishtiradigan bo'lsak, kasallik orttirganlar soni va u keltirib chiqaradigan oqibatlar Yani o'lganlar soni bir necha barobar yuqori bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, u tizimni ham qaqshatadi. Nafaqat iqtisodiy tizim, qolaversa, koronavirus yuqtirmagan, ammo boshqa kasalliklar sabab shifoxonada davolanayotgan kishilar uchun og'ir bo'lishi mumkin. When I say bad outcomes, I would say just death. Um, but certainly also the stress to the system, um, not only the economic system, but really the healthcare system can be devastating to to people who don't have coronavirus but have other reasons to be in the hospital. Mm -hmm, mm -hmm. Anything you would add? Um, I think I think the last thing I would add is you know I think people should stay strong. Yana shuni qo'shimcha qilmoqchimanki, odamlar ruhini tushirmasligi va atrofdagilarni o'ylashi kerak. To'g'rimi? Bu barchamizning muammomiz. Har birimizning qilayotgan ishimiz atrofimizdagilar uchun ahamiyatlidir. Harakatlarimiz ularga qanday ta'sir ko'rsatishini bilmaymiz. Qo'shnilarimiz, mahalladagi kasallik og'ir ta'sir qilishi va yomon oqibatlarga duchor bo'lish ehtimoli bor kishilar haqqi hurmati o'zimizni va jamoatni himoya qilishimiz kerak. Shundagina odamlar bir-biri bilan yana ko'rishish imkoniyatiga ega bo'ladi.